எல்லோருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் மெக்கானிக்கல் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நீங்க நம்ம பார்க்க போறது கான்செப்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இதுல மூணு வகையான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஒன்னு டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அண்ட் டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இடையில இருக்க வித்தியாசம் என்னன்னா டைரக்ஷன் மட்டும்தான் ஒரு பார் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ரெச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு போர்ஸ ஃபீல் பண்ணுச்சுன்னா அது டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் இப்போ டென்சல் ஸ்ட்ரெஸ்ல ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ல ஆப்ஜெக்ட கம்ப்ரஸ் வித்தியாசமா இருக்கும் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய குடுக்க குடுக்க அந்த பொருள் லைட்டா குண்டாகும் சென்டர்ல எக்ஸ்ட்ரீம் கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் கொடுத்தோம்னா ஒரு தட்டையான ஒரு வடிவமைப்பு அது பெறும் இதுவே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னா டான்ஜென்ஷியல் டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சர்ஃபேஸ் வழியா உண்டாகிற ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸால ஒரு பொருளை வெட்ட முடியும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு என்டையர் பொருளையும் அந்த பொருளோட ஷேப்பையும் சேஞ்ச் பண்ணிடும் இப்ப இந்த வீடியோல காட்டுற மாதிரி ஒரு பேப்பரை கிழிக்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் போர்ஸ் மேலையும் இந்த பக்கம் போர்ஸ் கீழேயும் ஆக்ட் ஆகும் சோ பேப்பர் ரெண்டா கிழிஞ்சிரும் பீம் பெண்டிங்லயும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாகும் அதாவது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாக காரணமே ரெண்டு ஆப்போசிட் போர்சஸ் பேரலலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல செயல்படும் போதுதான் அந்த பொருளோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது இதே மாதிரி ஒரு பீம் மேல போர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது வளைய ஸ்டார்ட் ஆகும் வளையும் போது மேல இருக்கிற பாட்ல கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் கீழே இருக்கிற பாட்ல ஸ்ட்ரெச்சிங்ல இருக்கும் சோ இங்க டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் சோ மேல கம்ப்ரசிவ் கீழே டென்சைல் அப்படின்னா ரெண்டு வெவ்வேறு டைரக்ஷன்ஸ கொண்டது இந்த ரெண்டு டைரக்ஷனும் பேரலலா ஆக்ட் உருவாகுது